हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकिता अग्रवाल एंड आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले जो कि आज के टाइम में बहुत सीरियस टॉपिक बनता जा रहा है एंड आज अगर हम आज नहीं अगर हमने सही करा उसको तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो सकती है सो so, अक्सर कुछ लोग सोशल मीडिया पर स्टोरी डाल रहे थे कि भाई जब एक नॉर्मल इंसान सुसाइड करता है तो कोई कुछ नहीं कहता बट जब एक हाई प्रोफाइल ने सुसाइड किया तो सभी लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर वह बात करने लग गया ऐसा क्यों सुसाइड तो पहले भी होते थे पर लेकिन तब क्यों तो इसके लिए मैं छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा जब एक छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है वो अपने से बड़ों को ऑब्जर्व करता है वो कैसे काम कर रहे हैं अगर वो अच्छा काम करे तो वो खुद भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं अगर कोई वो बुरा काम करे तो वो भी बुरा काम करने की कोशिश करते हैं सो so, ठीक उसी तरह से एक आज के टाइम में यूथ फॉलो करने लग गया है कि भाई जब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकता है तो हम क्यों ना सुसाइड करें ठीक इसी तरह से अभी पिछले हफ्ते की बात है एक टेंथ क्लास के स्टूडेंट ने सुसाइड किया एंड उसने सुसाइड नोट पर लिखा जब सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक हाई प्रोफाइल इंसान जब सुसाइड कर सकता है तो मैं क्यों ना करूँ तो आप देख सकते हो कैसे अपनी थिंकिंग का उसने फुल स्टॉप लगा करके जैसा उसके फॉलोअर ने किया मतलब जैसे उसका रोल मॉडल ने करा वैसा वो खुद कर गया तो ठीक इसी तरह से यूथ भी अपने से बड़ों को फॉलो करना चाहता है तो जैसे जैसा हम लोगों को ऑब्जर्व करेंगे वैसे ही हम फॉलो करते जाएंगे सो so, जहाँ पर हम बिल्कुल एंड तक जाते थे वहाँ पर हमने स्टार्टिंग में फुल स्टॉप लगा दिया बस अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गया मैं कुछ नहीं कर सकता अब सुसाइड करना पड़ेगा मेरे को और अगर मैं कुछ करूँगा तो लोग मेरे को बोलेंगे ऐसा नहीं है इसी तरह से कुछ डाटा आया था कि भाई हर साल इंडिया में आठ लाख ऑलमोस्ट सुसाइड होते हैं हर रोज हर साल और हर रोज का अगर हम एक घंटे की एवरेज लगा के माने ना हर एक घंटे में एक सुसाइड होता है हर एक घंटे में एक स्टूडेंट एक किसान एक कॉरपोरेट हर एक इंसान सुसाइड कर रहा होता है ऐसा क्यों है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हम अपनी हाइजीन का ध्यान रखते हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं बट हम इस मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बोल सकते हैं सो so, आज से हमें कुछ ऐसी चीज़ें करने हुई जिनसे हम अपने आप को स्टेबल रख सकें वैसे मेरे आपसे एक क्वेश्चन है अक्सर लोग सुसाइड करते क्यों हैं सो so, लोग सुसाइड इसलिए करते हैं जब उनको वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं और काफ़ी बार बार अटैम्प्ट एकदम कॉन्टीन्यूसली अटैम्प्ट कर करके जो वो थक जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं एंड उनका दिमाग खराब होने लग जाता है सो वो कहीं ना कहीं डिसीजन ले लेता है सुसाइड करने का एंड वो अपने जब वो कले रह जाते हैं एंड वो किसी के साथ अपनी बात नहीं शेयर करते तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सुसाइड की थिंकिंग आने लग जाती है सो लेट्स से अगर हम एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर सुसाइड करते क्यों हैं सो स्टूडेंट के पास प्रेशर होता है उनके पेरेंट्स का उनकी सुसाइड है कि अच्छे नंबर लेकर आने हैं अगर हम नाइन्टी टू नाइन्टी प्लस मार्क्स लेकर आएंगे तो हमें एक अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा हमें मेडिकल नॉन मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा सो so, ठीक इसी तरह से हम कहीं ना कहीं हम जब वो टारगेट मिल जाता है सो so, कहीं ना कहीं अगर हम उस टारगेट को ना अचीव कर पाए तो हमारे दिमाग में आता है अगर मैं ये मार्क्स को अगर हम किसी को बताएंगे तो वो हमारे ऊपर क्या बोलेगा हम हमें कैसा फील होगा तो कहीं ना कहीं हम पहले ही डर जाते हैं सिचुएशन से लड़ने से पहले तो तभी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि क्यों ना सुसाइड कर लूँ मैं सारी प्रॉब्लम से बच जाऊँगा वहाँ पर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं है वहाँ पे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है सो so, सुसाइड का बिल्कुल भी राइट right डिसीजन नहीं है क्योंकि आपको डांट एक बार पड़ सकती है बट लाइफ पूरी आपके हाथ में क्योंकि अगर आप एक बार डांट अगर मिल भी गई तो कोई मैटर नहीं करेगा इतना क्योंकि एक आप सबसे कीमती चीज़ आप उस टाइम पर खो दोगे जो आपकी लाइफ है क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलने वाली तो so, अक्सर होता ही है स्टूडेंट सुसाइड इसलिए भी कर जाते हैं कितने बार क्योंकि उन्हें वो नहीं करने को मिलता जो वो करना चाहते हैं सपोज अगर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट कहीं और है एंड फॉर एग्जांपल हम स्टडी के बेस पे ले लेते हैं वो कॉमर्स करना चाहता है एंड उसे बोला जा रहा है कि भी नहीं मेडिकल नॉन मेडिकल में जाओ सब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे सब लोगों को एक अच्छा स्टेटस मिलेगा वो स्टेटस के चक्कर में नॉन मेडिकल मेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं बट होता क्या है उनका इंटरेस्ट तो कहीं और है एंड इतनी हार्ड स्टडीज़ की वजह से कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाते हैं अंदर ही अंदर एंड अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता है अगर मैंने शेयर करा तो मेरे को बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है 
सो so, कहीं ना कहीं इस रीज़न से भी हम फ्रस्ट्रेटेड होकर लोग सुसाइड करने का डिसीजन ले लेते हैं सो so, अब से ये नहीं करना है और क्योंकि अगर आपको कुछ आपका इंटरेस्ट है ना उसी पर फोकस करो क्योंकि वही आपको एक अच्छी सक्सेस दिलवा पाएगा क्योंकि अगर आप कॉन्टीन्यूसली उस गोल पर उस काम पर फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं वो एक आपको ऐसे लेवल पर पहुंचा जाएगा जहां पर आप पहुंचना चाहते हो या जहां पर आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया वो एक अल्टीमेट लेवल होगा आपका स्टूडेंट के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर एक इंसान सुसाइड का डिसीजन ले जाता है वो ये है कि भी कई बार बिजनेस में लॉस हो जाना कहीं ना कहीं वो सोचते कि अब बहुत बड़ा लॉस हो चुका मैं कैसे रिकवर करूँगा तो कहीं ना कहीं डिसीजन ले लेते हैं सुसाइड का और कितने ही ऐसे इंडिया में कितने ऐसे केसेस हुए हैं जो जिन्होंने सुसाइड किया सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें लॉस हो गया था और कुछ लोग सुसाइड इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उनके पास वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है इतना यहाँ पर प्रेशर पड़ने लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाते वो सोचने हो जाते हैं कि वे अब क्या करें और कहीं लोग तो ऐसे हैं जो कि ब्रेकअप होने के बाद सुसाइड कर जाते हैं कि भी अब अब कुछ नहीं बचा लाइफ में अब ख़त्म हो गया ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं सुसाइड इसलिए भी कर जाते हैं क्योंकि जब हम अकेला फील करते हैं अलॉन्ग फील करते हैं तो हम सुसाइड का कहीं ना कहीं डिसीजन ले जाता है उस टाइम पर सो so, हमें इस मेंटल हेल्थ को सुधारना होगा क्योंकि जब हम मेंटली हेल्दी होंगे तो हम क्विकली डिसीजन ले पाएंगे ना मैं सुसाइड जैसी चीज़ों को हम कभी अपने आस पास नहीं आने और आप आप कहोगे कि मेंटल हेल्थ हम अच्छा कैसे कर सकते हैं सो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर करे हैं सो so, सबसे पहला पॉइंट है लिव इन दी प्रेजेंट मोमेंट सो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना होगा सबसे पहले क्योंकि जब आप यूँ अपने थॉट्स को कट कर जाओगे ना क्योंकि जब आप इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे अपने ना पास में रहोगे ना फ्यूचर में रहोगे जस्ट प्रेजेंट में क्योंकि जब आप प्रेजेंट में वर्क करोगे आप अपना हंड्रेड परसेंट दे पाओगे कोई भी काम को जो आप कर रहे हो जिस हंड्रेड परसेंट से आप वो कर जाओगे जो आप करना चाहते हो जो आप अचीव करना चाहते हो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ अक्सर हम आप एक चीज़ को देखो हम अगर कोई चीज़ हम पास्ट में अगर हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं बुरे एक्सपीरियंस की वजह से हम पास्ट की वजह से हम परेशान होएंगे एंड अब जब हम फ्यूचर में सोचेंगे तो हम कहीं ना कहीं हम खुश होंगे अब जस्ट एक आंखें बंद करके इमेजिन करो एक बार पास्ट के बारे में सोचो एक बार फ्यूचर के बारे में फिर एक बार पास्ट में एक बार फ्यूचर में इससे होगा कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो आप नेगेटिविटी में जाओगे बहुत ज़्यादा एक मैथ का फॉर्मूला था ना प्लस माइनस माइनस सो ठीक ठीक उसी तरह से जब हम एक पॉजिटिव चीज को और एक नेगेटिव चीज को अगर हम देखें तो हम हमारा माइंड कहना है कि नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों को हम जल्दी अट्रैक्ट करते हैं आपसे क्वेश्चन है मेरा आपको क्या याद है कि भी आपकी सबसे आपकी लास्ट टाइम किंतनों के साथ लड़ाई हुई थी एंड किस टॉपिक पर हुई थी एंड क्या क्या आपने शब्द बोले थे आपको एक एक चीज याद होगी किस बंदे से हुई थी किस टाइम पर हुई थी किस तरह से हमने लड़ाई की थी आपको एक एक चीज़ याद हो क्यों क्योंकि आपका माइंड नेगेटिविटी को ज़्यादा पकड़ता है स्पाइट ऑफ पॉजिटिविटी क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों को हम एक बार के लिए हम बोलते हैं चल साइड क्योंकि इसी तरह से हम जब नेगेटिव चीज़ों को हम ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगते हैं उन कहीं ना कहीं हम नेगेटिव होते चले जाते हैं सो हमें आज से नेगेटिविटी को दूर करना एंड इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना होगा क्योंकि इसी प्रेजेंट मोमेंट में सब कुछ है एंड जब तक हम इस प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे हमारी लाइफ में कोई कुछ नहीं कर सकता सिर्फ हम हमें और हमारा काम है एंड हम उस वर्क में जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम 100 परसेंट सक्सेस ले सकते हैं सो हमारा सेकंड पॉइंट है टॉक टू योर फ्रेंड फैमिली सो इस पॉइंट में मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अक्सर होता ही है कि भी जब हम अपनी किसी हम कोई भी सिचुएशन में अगर हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं हम अपने डिप्रेस होते हैं हमें समझ नहीं आता क्या करें एंड तो उस टाइम पर आप एक काम कर सकते हो अपने जस्ट एक फ्रेंड को कॉल करो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपके कोई भी ब्रदर सिस्टर जो जो भी आपको ट्रस्ट वर्दी लगता है जिनके साथ अपनी बात शेयर कर सकते हो आप उनसे कॉल करो एंड अपनी कॉल करके अगर आपको लगता है उनके साथ बात शेयर करनी चाहिए बात शेयर कर दो बेशक आपको सोल्यूशन ना मिले बट आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा एंड आफ्टर जब आप कॉल रख दोगे आपको इतना नहीं लगेगा कि आपके पास इतना स्ट्रेस है और आप इतना हैप्पी फील करोगे एंड आप अपने काम में भी आपका स्ट्रेस जो 100 परसेंट पर था वो आपका आ जाएगा 30, 40, 20 परसेंट पर आ जाएगा वो आपका सो so, जस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो बेशक आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में मत डिस्कस करो जस्ट नॉर्मल बात करो वहीं पर आपकी स्ट्रेस वहीं पर लो हो जाएगा जब हम किसी से बात करेंगे जस्ट हम एक कॉमेडी वे में बात करेंगे हम किसी से फ्रेंडली वे में बात करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 
हमारा थर्ड पॉइंट है चैलेंज योर विल पावर अपनी विल पावर को चैलेंज करो मतलब अगर आपकी कैपेसिटी है कुछ भी काम करने के फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पुशअप्स की बात करते हैं अगर आप 20 पुशअप्स मारते हो सो so, अब से आप 20 के जगह 22, 24 जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो 20 आपकी डेडलाइन है उसके ऊपर आप जितना करना चाहो एक्स्ट्रा कहते हैं ना ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को वही बनाते हैं जो एक एक्स्ट्रा करने की हिम्मत रखता है अगर आप सेल्स में हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिन के चार या पाँच कॉल करते हो तो पाँच की जगह छः कॉल करो एक जस्ट एक स्टेप क्यों ना बढ़ाओ क्योंकि एक एक परसेंट चीज से हम एक परसेंट अगर हम डेली इम्प्रूव करें तो हम पूरे अगर हम देखें एक साल में 365 डिग्री का हम चेंज ले आएंगे सो so, 365 परसेंट का चेंज हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं आप भी देख सकते हो जस्ट एक एक्सपीरियंस क्यों ना करके देखो आप क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा एंड आपको मज़ा ही आएगा स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मुश्किल लगे थोड़ा सा बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी हैबिट में आएगा एंड आप एक अच्छे लेवल पर जाओगे एंड आप मेंटली हेल्दी रहोगे एंड आप खुश रहोगे और एक और पॉइंट है फोर्थ एडिशनल पॉइंट है ये आप चाहो तो वॉक कर सकते हो मतलब घूम सकते हो इन्वायरमेंट के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो क्योंकि जब हम एक खुली हवा में इन्वायरमेंट के साथ हम अगर टाइम स्पेंड करते हैं ना वॉकिंग करते हैं सो तो कहीं ना कहीं हम अपने स्ट्रेस को रिलीव करके रिलैक्स होकर अगर हम वॉक करें तो हमारा काफ़ी स्ट्रेस वहीं पर डाउन हो जाएगा एंड हमारे लाइफ में स्ट्रेस बहुत कम रहे सो so, दोस्तों आप वॉकिंग के साथ में घूमने के साथ में आप एक और काम कर सकते हो फिजिकल वर्कआउट जो कि आपको एक अच्छे टेंशन से हटाएगा अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जाते हो देन इट विल बी अ नाइस थिंग बिकॉज जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं हमारा काफ़ी स्ट्रेस काफ़ी टेंशन रिलीज हो रही होती है एंड हम एक फिजिकल फिटनेस से भी हमारा काफ़ी कुछ बेनिफिट होते हैं हमारे लाइफ में तो फिजिकली फिट रहना भी जरूरी है क्योंकि मेंटली हेल्दी रहना है अगर हमें जो अब हम फिजिकल वर्कआउट करेंगे चाहे उसे होम वर्कआउट क्यों ना करें हम आधे घंटा क्यों ना करें वो बहुत बड़ा लाइफ में हमारी इम्पैक्ट करता है एंड बहुत बड़ा चेंज ला सकता है वो हमारी लाइफ में सो so, आप ट्राई जरूर करें इन सब चीज़ों को तो so, अगर आप प्रॉपरली अगर आप कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर आपके कोई और भी डाउट है एंड आपके लाइफ में कुछ ऐसे डाउट्स चल रहे हैं जहाँ से आप वो पता नहीं लग रहा है कि आप क्या कर सकते हो सो so, डिस्क्रिप्शन uh, में मेरा इंस्टाग्राम का मेरे सोशल uh, मीडिया के लिंक्स हैं सो so, आप वहाँ पर मेरे को फॉलो करके आप मेरे से वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो सो आई विल हेल्प यू सो थैंक यू दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें एंड शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक यू एंड लव यू ऑल